Hi friends, this is Salim. Welcome to our YouTube channel, Apto Talks. Hope all of you are preparing well. If you are watching our channel, first time, please subscribe. If you are watching our videos, please like and share. If you are watching our videos, please share your friends and family members. If you are watching our videos, please share your friends and family members. వాళ్ళకు కూడా మనం ఈ వీడియోస్ షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు లెట్స్ బిగిన్ ద క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ మనం స్టార్ట్ చేసిన సెకండ్ సిరీస్ వచ్చేసి ఎన్టీపీసీ మ్యాథ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ సెవెన్ అంటే ఇప్పుడు వరకు మన ఛానల్లో టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి సిక్స్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేశాను ఈ టెస్ట్ సిరీస్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే చాప్టర్ వైజ్ టాపిక్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నారో చాప్టర్ వైజ్లో ఏముంటుందంటే ప్రొసీజర్ తెలుస్తుంది ఏ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకున్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం లాజికల్గా ఎలా చేయాలి ప్రొసీజర్లు ఎలా చేయాలి నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్స్ అనేవి ఎలా అప్లై చేయాలి త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా మనం సొల్యూషన్స్ అనేవి ఎలా చేయాలి ఈ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్లో మీకు తెలుస్తుంది టెస్ట్ సిరీస్ సెషన్స్లో ఈ అన్ని మోడల్స్ ఎలా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా చేస్తే తక్కువ టైంలో మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తం ఫాలో అవుతూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మనం స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ సిరీస్ చాప్టర్ వైజ్ ఎన్టీపీసీ మ్యాథ్స్ స్టార్ట్ చేశాము ఈ చాప్టర్ వైజ్ ఎన్టీపీసీ మ్యాథ్స్ సిరీస్లో ఇప్పటివరకు మనం సెవెంటీన్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేశాము అందులో మనం కంప్లీట్ చేసిన టాపిక్స్ వచ్చేసి టైమ్ అండ్ వర్క్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్స్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ నెక్స్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ టాపిక్స్ స్టార్ట్ చేశాము ఇందులో స్క్వైర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్స్ అనేవి ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేయాలి క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ అనేవి ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేయాలో చాలా ఈజీ మెదడులో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఒకవేళ ఈ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడకపోతే అన్ని వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను వెళ్ళి త్వరగా ఆ వీడియోస్ మొత్తం చూడండి ఈ వీడియోస్ చూడడం వల్ల మీకేమవుతుందంటే ఎన్టీపీసీని ఫోకస్ చేసుకుంటూ అన్ని టాపిక్స్లో అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ అనేవి అక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది వెళ్ళి ఒకసారి ఆ వీడియోస్ మొత్తం చూస్తే మీకు కూడా కం కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది ఒకటి మనం మనం మ్యాక్సిమం స్క్వేర్స్ చేయాలంటే ఓన్లీ షార్ట్ కట్స్ సరిపోదండి మనం ఏం చేయాలంటే చాప్టర్ వైజు నేర్చుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం టెస్ట్ సిరీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ రెండు మనం కరెక్ట్గా ఉంటే మనం థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ మార్క్స్ అనేవి స్కోర్ చేయొచ్చు అందుకొని ఆ ప్లాన్ చేసే నేను ఈ టూ సిరీస్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాను ఇది చాలా మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈ మన వీడియోస్ని మీ యొక్క సోషల్ మీడియా టెలిగ్రామ్ కావచ్చు వాట్సాప్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కావచ్చు వీటిలో కూడా ఈ వీడియోస్ అనేవి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోస్ షేర్ షేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఎన్టీబీసీ ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ వీడియోస్ వాళ్ళకి రీచ్ అయితే వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ మీకు చూస్తే మీకే అవుతుంది మనం క్వాలిటీ కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము క్వాలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఎన్టీబీసీని ఫోకస్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్గా మీరు మ్యా మ్యాథ్స్లో థర్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ థర్టీ మీరు గెయిన్ చేయొచ్చు ఇంకా మన సోషల్ మీడియాస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఫేస్బుక్ టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్స్ లింక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనం ఫాలో అవ్వండి లెట్స్ బిగిన్ ద క్లాస్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ సెకండ్ ఈజ్ ట్వైస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఇది చాలాసార్లు వచ్చింది అండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది సెకండ్ పర్సన్ గురించే చెప్తున్నట్టు ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించే చెప్తున్నట్టు అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రైజ్ ద థర్డ్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ ఎవరితో కంపారిజన్ చేస్తున్నారు థర్డ్ నెంబర్తో కంపారిజన్ చేస్తున్నారు ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫోర్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ కొంచెం మొత్తం ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ నెంబరు సెకండ్ నెంబరు థర్డ్ నెంబరు ఇక్కడ కంపారిజన్ చూడండి సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ట్వైస్ ద ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్కి ట్వైస్ అంట అండ్ ఆల్సో త్రైస్ ద థర్డ్ అంటే సెకండ్ నెంబర్ అనేది థర్డ్ నెంబర్కి ప్రైస్ అవుతుందంట ఇక్కడ చూడండి రెండు కంపారిజను సెకండ్ నెంబర్ తే చేస్తున్నారు కాబట్టి సెకండ్ నెంబర్ మనకు తెలియదు తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ టూకి త్రీ కెల్షియం తీసుకోండి టూకి త్రీ కెల్షియం ఎంత వస్తుంది సిక్స్ కదా అంటే సెకండ్ నెంబర్ ఎంత అనుకుంటారు సిక్స్ అనుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల చాలా స్మార్ట్ వేలో క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ట
ఆ మొత్తం లేకుండా డైరెక్ట్గా లాజికల్గా చెప్పాను ఇంకా టోటల్ చూడండి ఇక్కడ ఏమి చెడు త్రీ మెంబర్స్కి యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చారు ఫార్టీ ఫోర్ కదా అప్పుడు సమ్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీయే కదా ఇక్కడ టోటల్ సమ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నారు త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ నైన్ ప్లస్ లెవెన్ టూ లెవెన్ పార్ట్స్ లెవెన్ పార్ట్స్ అనేది ఎంత అయింది ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అయింది ఏం కనుక్కోవాలి ద డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి ఎవరు ఏ నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ నెంబర్కి థర్డ్ నెంబర్కి రేషియోలో ఫస్ట్ నెంబర్కి థర్డ్ నెంబర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది వన్ పార్టే కా ఉంది వన్ పార్ట్ అనేది ఎంత అవుతుంది లెవెన్ నిమిషాలు పోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ త్రీజ్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ టు టెన్ థౌజండ్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజుల్ బై త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఈజ్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం మన ఆప్షన్ ద్వారా హెల్మెట్ చేయాలి చూడండి టెన్ థౌజండ్కి నియరెస్ట్ అంట ఇదేమో వన్ ల్యాక్ ఉంది అసలు ఇది కాదు నెక్స్ట్ ఏంటిది ఆ నెంబర్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి త్రీ తోటి ఫోర్ తోటి ఫైవ్ తోటి సిక్స్ తోటి సెవెన్ తోటి ఎయిట్ తోటి డివైడ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి నైన్ నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ ఉంది ఫైవ్ తోటి ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీగా లాస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ కానీ జీరో కానీ ఉండాలి అంటే ఈ ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇప్పుడు మొత్తం చెక్ చేయండి ఈ నెంబర్ టీ త్రీ తోటి ఇవ్వడం అవుతుందా ఫైవ్ తోటి ఇవ్వడం రెండు ఫైవ్ తోటి ఇవ్వడం అవుతాయి త్రీ తోటి ఇవ్వడాలంటే రూల్ ఏంది సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కదా నైన్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ త్రీతో పోతుంది అలాగే ఇది కూడా త్రీతో పోతుందా ఆ వన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిట్ టు నైన్ త్రీ తోటి ఇవ్వడం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎక్కడ డివిజిబిలిటీ లేదు లాస్ట్ టూ డివిడ్స్ ఫోర్ తోటి ఇవ్వడవాలి ఇక్కడ ఫార్టీ లాస్ట్ ఫోర్ తోటి ఇవ్వడవుతుంది ఇక్కడ ఎయిటీ ఉంది ఫోర్ తోటి ఇవ్వడవుతుంది ఫైవ్ తోటి ఇవ్వడవుతుంది సిక్స్ తోటి ఇవ్వాలంటే రూల్ ఏంది టూ తోటి ఇవ్వడవాలి త్రీ తోటి ఇవ్వడవుతుంది ఎస్ డివైడ్ అవుతుంది సిక్స్తో అయిపోయింది కదా ఏముంది సెవెన్ సెవెన్ ఎక్కడ డివిజిబిలిటీ రూల్ చెక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం మోర్ దాన్ నైన్ టూ ఫోర్ జీరో ఉంది త్రీ నెంబర్స్ కట్ చేయండి రిమైన్ ఎయిన్ నెంబర్స్ సపరేట్ చేయండి టూ నైంటీ టూ ఫార్టీ నుంచి నైన్ పోతే ఎంత వస్తుంది టూ థర్టీ వన్ సెవెన్ తో డివైడ్ అవుతుందా సెవెన్ త్రీజా ట్వంటీ వన్ మళ్ళీ సెవెన్ త్రీజా ఓకే ఇది సెవెన్తో పోతుంది నెక్స్ట్ ఇది కూడా సెవెన్తో పోతుందా చూడండి వన్ జీరో జీరో ఎయిట్ జీరో త్రీ పేర్స్గా రాయండి త్రీ పేర్స్ ఇది సెవెన్ ఎక్కడ డివిజిబుల్ రూల్స్ అమ్మ సెవెన్ కానీ థర్టీన్ కానీ లెవెన్ కానీ ఉంటే వీటి యొక్క డివిజిల్స్ ఏం చేస్తారంటే త్రీ త్రీ పేర్స్గా రాసి ఆల్టర్నేట్ పేరు ఎక్కడ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటారు ఎయిటీలో నుంచి టెన్త్ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ ఇది కూడా సెవెన్తో డివైడ్ అవుతుంది ఎయిట్ టూ ఇక్కడ డివిజిబుల్ రూల్ ఇది కూడా ఎయిత్తో డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ అన్నిటితో డివైడ్ అయ్యి రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు నెంబర్స్ అన్ని నెంబర్స్ డివైడ్ అవుతుంది కానీ కండిషన్ ఏంది వీడికి దగ్గరలో ఉండేవి టెన్ థౌజండ్కి దగ్గరలో ఉన్నది అన్నాడు ఇది నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ చాలా దూరంలో ఉంది డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది సిక్స్ హండ్రెడ్ దాదాపు సమ్ చాలా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఎయిటీఏ కదా నియరెస్ట్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమీ లేదు జస్ట్ ఆప్షన్ ద్వారా చేయడమే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దర్ ఎల్సీఎం ఈజ్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏమీ లేదు లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎల్సీఎం అంటే ఒక నెంబర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ నెంబర్స్ అనుకోండి ఆ టూ నెంబర్స్లో కన్ హెచ్ఎఫ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఇంకేమైనా అడుగు లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది థర్టీన్ ఫోర్టీన్లో ఫోర్టీన్ వీటిలో కూడా మనకి ఏం కావాలి ట్వంటీ త్రీ ఉండాలి కదా ట్వంటీ త్రీ తోటి మల్టిప్లై చేస్తారు చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే చెక్ చేయండి సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు త్రీ ఫోర్ చే ఎంత ట్వెల్వ్ కదా లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత రావాలి టూ రావాలి ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడే కదా ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ లేదనుకోండి చెక్ చేయండి ఫోర్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ టూ ఫోర్టీన్ టూ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత థర్టీ టూ ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఇది ఎల్సీ మెన్షిప్ కాన్సెప్ట్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రదర్స్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ దర్ మదర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ది మదర్ ఈ క్వశ్చన్ అది చాలా సార్లు చాలా సార్ల
నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ చేంజ్ అయిన యావరేజ్ తీసుకుంటారు ఆ యావరేజ్కి ఎంత చేంజ్ అయింది తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఇదే ఫామ్లో యావరేజ్ ఎంత ఉంది స్టార్టింగ్లో ట్వెల్వ్ ఉంది చేంజ్ అయిన యావరేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి ప్లస్ ఫైవ్ రాశారు ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంతమంది ఫోర్ ఒక మదరు వన్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సెవెన్ ఇక్కడ ఎటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ ఏమీ ఉండదు డైరెక్ట్ సింగిల్ స్టెప్లో చేయొచ్చు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాల్యూస్ ఈజీగా ఉన్నాయి కాబట్టి చేసేసాం అదే పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ ఇచ్చారు అనుకో ఈ ప్రొసీజర్ కష్టం ఇది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు క్యాలిక్యులేషన్ ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ చూడండి ది యావరేజ్ ఆఫ్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ స్టూడెంట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ సెవెంటీ వన్ ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది సెవెంటీ వన్ ఉంది బట్ ఇట్ వాజ్ లెటర్ ఫౌండ్ దట్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ ది వన్ స్టూడెంట్ హ్యాన్స్ బి రాంగ్లీ ఎంటర్డ్ యాజ్ ఫార్టీ టూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది కరెక్ట్ రాంగ్ కరెక్ట్గా యాక్చువల్ ఎంత రావాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్ రావాలి కానీ ఎంత ఎంటర్ చేశాడు ఫార్టీ టూ తక్కువ ఎంటర్ చేశాడు నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ఎంటర్ చేయాల్సిన దగ్గర ఎంత ఎంటర్ చేశాడు సెవెంటీ ఫోర్ టోటల్ కరెక్ట్గా అసలు మార్క్స్ ఎంత రావాలి అతనికి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎయిటీ ఎయిట్ రావాలి కానీ ఎంత వచ్చినాయి అంట సెవెంటీ వన్ 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 సిక్స్ ఇంత ఎంటర్ చేయాల్సింది ఇంత ఎంటర్ చేసే ఎక్కువ ఎంటర్ చేశాడు అంటే ఇలా ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనం యాక్చువల్స్ రావాల్సింది ఎంత ఎయిటీ ఎయిటే కదా అంటే యావరేజ్ ఏమవుతుంది కంపల్సరీగా తగ్గుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం రావాల్సింది ఎయిటీ ఎయిట్ కానీ ఎంటర్ చేసింది ఎంత వన్ సిక్స్టీన్ కరెక్ట్గా అయితే నా యావరేజ్ ఎంత రావాలి వన్ వన్ సిక్స్కి ఎయిటీ ఎయిట్ ఎంత ఎక్స్ట్రా చేశాడు సిక్స్టీ నుండి ఎయిట్ పోతే ఎయిట్ టెన్ లోని టూ పోతే టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ట్రా చేశాడు ఇది తగ్గించాలి మనం ఒరిజినల్ యావరేజ్లో నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ తగ్గించాలి మనం యావరేజ్ కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంతమంది ఫోర్టీన్ బై ఫోర్టీన్తో డివైడ్ చేస్తారు ఫోర్టీన్ ఎన్ని సార్లు పోతుంది టూ టైమ్స్ సెవెంటీ వన్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ నైన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ ఇలాగే చేయండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇంత ఎంటర్ చేయాల్సింది ఇంటర్ ఎంటర్ చేశాడు ఎక్కువ ఎంటర్ చేశాడు అంటే కరెక్ట్గా అయితే ఏమవుతుంది తగ్గింది కదా మార్క్స్ తగ్గునాయి అంటే యావరేజ్ కూడా ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది ఎంత తగ్గిందో అవి అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిట్ బై టూ తగ్గింది కాబట్టి మైనస్ చేశారు ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వచ్చింది సిక్స్టీ నైన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ సమ్ ఆఫ్ మనీ డబల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇఫ్ ఇన్వెస్ట్ రేట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ ఆన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూడండి స్టార్టింగ్ ప్రిన్సిపల్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎంత అనుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోండి అమౌంట్ ఏమైంది డబల్ అయిందంట అంటే ఎంత టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంటే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఎన్ని ఇయర్స్కి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి మనకు కావాల్సింది ఎంత పర్ ఇయర్ కదా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ త్రీజా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్జా త్రీ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ పెట్టుకోండి త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ అట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నాడు ఏ రేటు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఎలాగా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ వేరే విధ వేరే కొంత అమౌంట్ తీసుకున్నాడు మనం తెలియదు అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ రేట్కి టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ద సమ్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బోత్ ద సమ్స్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్కి వాళ్ళ సమ్ ఎంత వచ్చిందంట ఫోర్ ఎయిటీ అయిందంట లేటర్ ద సమ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ అన్నాడు చూడండి ఫోర్ ఇయర్స్ కదా మీరు వన్ ఇయర్కే తీసుకోండి ఇలా చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఫా ఫోర్ ఎయిటీ అయితే వన్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది వన్ ట్వంటీ రూపీసే కదా వన్ ట్వంటీ రూపీస్ చూడండి ఫామ్లో ఏంటిది పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ స్టార్టింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ వన్ ఇయర్కే కదా ఇక్కడ వన్ ఇయర్ ఎందుకని ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ బిల్డర్ బారో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టు బీ పేడ్ బ్యాక్ విత్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ ఇన్ ఈ ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అది ఎలా చేయాలో చూడండి ఫోర్ పర్సెంట్ అన్నారు ఫోర్ పర్సెంట్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది చూడండి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ఎంతో మనకు తెలియదే తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తారు డినామినేటర్లు ఏదైతే ఉందో అదే తీసుకోమని చెప్పా కదా ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంట వన్ రూపీ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఇది వన్ ఇయర్కి అదే టూ ఇయర్స్కి ఏమవుతుంది మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వేర్ అమౌంట్ అన్నా ఇన్స్టాల్మెంట్ అన్నా ఒకటే ఎందుకని అమౌంట్లో కూడా ప్రిన్సిపల్కి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తారు ఇన్స్టాల్మెంట్లో కూడా ప్రిన్సిపల్కి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి అమౌంట్ అన్నా ఇంట్రెస్ట్ అన్నా సేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎలా ఉందంట ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎలా ఉండాలి ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమో ట్వంటీ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్సే ఉంది అంటే మనం ఏం చేయాలి ఈక్వల్ రావాలంటే దీన్ని కూడా ఏం చేస్తారు ట్వంటీ సిక్స్తో మల్టిప్లై చేయండి ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఓవరాల్గా ప్రిన్సిపల్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత సిక్స్ సెవెంటీ సిక్సే కదా ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చింది ఏంటిది ఏ బిల్డర్ బారోస్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టోటల్ తీసుకున్నది రేషన్లో టోటల్ తీసుకున్న ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అయింది ఏం అనుకోవాలి హౌ మచ్ వీళ్ళు ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత సిక్స్ సెవెంటీ సిక్సే కదా సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేది ఎంత అవుతుందో ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్నిసార్లు పోతుంది టూ టైమ్స్ పోతుంది క్రాస్ మల్టిప్లై చేసాము సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ టూ టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ టూ ఎక్కడ ఉంది ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇక్కడే ఉంది ఇంకా మల్టిప్లై చేయాల్సిన పని కూడా లేదు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్ కాండ్ చెక్ చేయండి టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ టు ట్వంటీ టూ ద పాత్ విత్ ఈజ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ సర్కిల్ ఈజ్ అన్నారు చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ అవుటర్ ఇన్నర్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఇన్నర్ పెరీమీటర్ కదా ఇప్పుడు ఇన్నర్ ఆర్ అయితే అవుటర్ ఏమవుతుంది విడితే అంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇచ్చాడు కదా ఎంత అవుతుంది ఆర్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది రేషియో అవుటర్కి ఇన్నర్కి పెరీమీటర్ ఫామ్లో ఏంటిది టూ పై ఆర్ కదా టూ పై అవుటర్ కాబట్టి ఆర్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇన్నర్ ఎంత టూ పై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ రేషియో ఎంత ఇచ్చారు ట్వంటీ త్రీ బై ట్వంటీ టూ ఈ టూ పై ఈ టూ పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్రాస్గా మల్టిప్లై చేయండి ట్వంటీ టూ ఆర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ మల్టిప్లై చేసి మనకి ఏమేమి వస్తుంది ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఎంత వన్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ ఆర్ ఈ ఆర్డర్ తీసుకెళ్తే ట్వంటీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ టూ తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మన ఇది రేడియస్ కాదు డైరెక్ట్గా మనం తొందరలో ఏం చేస్తాం వన్ టెన్ ఆప్షన్ పెట్టేస్తారు కానీ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు ద డామీటర్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ సర్కిల్ ఈజ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ రాలే కదా ఆర్ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ టెన్ వచ్చింది డయామీటర్ అంటే టూ ఆర్ కదా అప్పుడు ఎంత అవుతుంది టూ ఇంటూ వన్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ మీటర్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఇలాంటి ఆప్షన్స్ చెక్ చేయాలి లేదనుకోండి ప్రాబ్లం చాలా మిస్టేక్ చేసేవాళ్ళం అవుతాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ హ్యాలో సిలిండర్ ట్యూబ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఆర్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రెక్స్పెక్టివ్లీ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఐరన్ ఈజ్ సిలిండర్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటిది పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ఏ కదా ఇక్కడ కాబట్టి మనకేం ఉన్నాయి
నెక్స్ట్ ఆర్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బీ కాబట్టి ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ కదా ఈ సెవెన్కి ఈ సెవెన్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్ ఫార్టీ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ టూ క్యూబ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ద రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ మీరు జస్ట్ ఫామ్లో రాసుకుంటే ఆన్సర్ అయిపోతుంది వాల్యూమ్ అంటే ఎంత ఏ క్యూబ్ ఇస్ టు బి క్యూబ్ కదా అదే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫామ్ ఏంటిది సిక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ టు సిక్స్ బి స్క్వేర్ కదా ఈ కాన్స్టెంట్ మనకు అవసరం లేదు క్యూబ్ అంటే క్యూబ్లో వస్తుంది స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్లో వస్తుంది ఇది ఆల్రెడీ క్యూబ్లోనే ఉంది కదా ఆప్షన్ అంటే కంపల్సరీగా ఉండాలి స్క్వేర్లో ఉండాలి ఏది స్క్వేర్లో ఏది ఉంది ఏది క్యూబ్లో ఉంది ఇది జనరల్గా ఉంది స్క్వేర్లో ఇది ఒకటే ఉంది ఇది కాదు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఓకేనా చూడండి డైరెక్ట్గా మీరు ప్రొసీజర్ కూడా చేయండి కావాలంటే ఇప్పుడు ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ఇస్ టు బీ క్యూబ్ ఇచ్చారు ఏ క్యూబ్ ఇస్ టు బీ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి ఎంత అవుతుంది మనకి త్రీ ఇస్ టు ఫోరే కదా తర్వాత మనకి ఏం కావాలి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫామ్ ఏంటిది సిక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ టు సిక్స్ బి స్క్వేర్ ఈ సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ దీన్ని స్క్వేర్ చేయడమే కదా నైన్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ మీరు ఎంత మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ ద్వారా ఫామ్లా బేస్ చేసుకొని అబ్జర్వేషన్ చేస్తే డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సోనూస్ ఫాదర్ ఈజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఓల్డర్ దాన్ సోను ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ హిజ్ ఏజ్ విల్ బీ త్రీ టైమ్స్ సోను ఏజ్ దట్ టైమ్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజ్ సార్ ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఫాదరు సోను ఉన్నారు సోనూస్ ఫాదర్ ఈజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ సోను ఫాదర్ ఎవరు ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నాడు సోనుతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు కంపారిజన్ రేషియో అయితే మనం తెలియకపోతే ఎంత అనుకుంటారు ఇది వన్ అనుకోండి అప్పుడు ఫాదర్ ఎంత అవుతారు ఫైవ్ టైమ్స్ ఇది ఎప్పుడు ఏది ఇది ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఏమైంది త్రీ టైమ్స్ సోను సోను మనకు తెలియదు కాబట్టి వన్ అనుకుంటారు ఫాదర్ ఎంత అవుతారు త్రీ టైమ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావడం ఫస్ట్ మనం ఏం చెక్ చేయాలి డిఫరెన్స్ సేమ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేయండి ఎందుకని ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఫాదర్కి ఎయిట్ ఇయర్స్ యాడ్ అవుతాయి సన్ కూడా ఎయిట్ ఇయర్స్ యాడ్ అవుతాయి అంటే డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ అనేది చెక్ చేయండి ఫైవ్కి వన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫోర్ త్రీకి వన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది టూ ఇక్కడ ఏమో ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో టూ ఉంది ఈక్వల్గా లేదు ఈక్వల్ లేకపోతే ఏం చేయాలి ఈక్వల్ చేయాలి ఈక్వల్ ఎలా చేస్తారు టూకు ఫోర్ గెలిసి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ కదా ఇక్కడ ఫోర్ రావాలంటే ఈ మొత్తాన్ని వన్తో మల్టిప్లై చేస్తారు డిఫరెన్స్ ఫోర్ రావాలంటే ఈ మొత్తాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తారు ఇక్కడ టూతోనే కదా ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ టూతో మల్టిప్లై చేస్తే టూ త్రీ ద సిక్స్ టూ వన్ జా టూ ఇదేమో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఇది ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఇలా కన్వర్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంక ఈ రేషియో మర్చిపోండి కొత్తగా ఏదైతే రేషియో వచ్చిందో అదే తీసుకోవాలి ఇది ఫాదర్ది ఇది సన్ చెక్ చేయని డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫాదర్ రేషియోలు ఎంత పెరిగింది వన్ పార్ట్ పెరిగారు సన్ కూడా రేషియోలు ఎంత పెట్టి పెరిగారు వన్ పార్ట్ రేషియోలు ఈక్వల్గా ఎంత పెరిగింది వన్ పార్ట్ ప్రాబ్లం ఎంత పెరిగింది ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఎయిట్ పెరిగింది ఏం అనుకోవాలి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ సార్ అన్నాడు ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎవరెవరి ఫాదర్ ఈస్ అని ఇదే కదా రేషియో అంటే వన్ పార్ట్ ఎయిట్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఇక్కడ ఎయిట్ అవుతుంది సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫార్టీ కామా ఎయిట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ లేదా కొన్ని మీరు డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు చెక్ చేయండి ఫస్ట్ ప్రజెంట్ రేషియో ఎంత ఉండాలి మనకి ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ కదా ఇక్కడ ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ వన్ ఫైవ్ జా సెవెన్ వన్ జా ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఎయిట్ వన్ జా నైన్ ఫైవ్ జా నైన్ వన్ జా ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రేషియో ఎంత ఉండాలి త్రీ ఇస్ టు వన్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఫాదర్కి ఎయిట్ ఇయర్స్ యాడ్ అవుతాయి సన్ కూడా ఎయిట్ 
ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పైసా కాయిన్స్ విల్ బి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్లో క్వశ్చన్లు మనకేమి ఇచ్చాడు మనమేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఇచ్చారండి త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆ కాయిన్స్ ఏమున్నాయి వన్ రూపీ కాయిన్ ఫిఫ్టీ పైసా కాయిన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా కాయిన్స్ ఉన్నాయి అయితే హూస్ టోటల్ వాల్యూ ఏ రేషియో ఇచ్చాడు వాల్యూ రేషియో అంటే మనీ రేషియో ఇచ్చాడు ఎంత థర్టీన్ ఇస్ టు లెవెన్ ఇస్ టు సెవెన్ ఉన్నాయి అయితే మనం ఈ వాల్యూని ఎందులో కన్వర్ట్ చేయాలి టోటల్ కాయిన్స్ ఇస్తే కాయిన్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి వాల్యూ ఇస్తే వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేయాలి కాయిన్స్ చేయాలి కాబట్టి మనం కాయిన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి నా దగ్గర థర్టీన్ రూపీ కాయిన్స్ నా దగ్గర థర్టీన్ రూపీస్ ఉన్నాయి నాకు వన్ రూపీ కాయిన్స్ ఎన్ని వస్తాయి థర్టీన్ వస్తాయి ఇష్ట నా దగ్గర లెవెన్ రూపీస్ ఉన్నాయి లెవెన్ రూపీస్కి ఫిఫ్టీ పైసా కాయిన్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఒక వన్ రూపీకి టూ ఫిఫ్టీ పైసా కాయిన్స్ లెవెన్ రూపీస్కి ట్వంటీ టూ వస్తాయి నా దగ్గర ఇక సెవెన్ రూపీస్ ఉన్నాయి సెవెన్ రూపీస్కి ఎన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ కాయిన్స్ వస్తాయి వన్ రూపీకి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాయిన్స్ సెవెన్ రూపీస్కి సెవెన్ ఫోర్ చేంత ట్వంటీ ఎయిట్ టోటల్ కాయిన్స్ రేషియో ఇక్కడ అలా టోటల్ కాయిన్స్ రేషియో టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నారు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఉన్నారు సిక్స్టీ త్రీ పార్ట్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఏం కొనుక్కోవాలి ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పైసా కాయిన్స్ ఇది కాయిన్ రేషియో ఎవరిది కావాలి ఫిఫ్టీ పైసా ఎంత ఉన్నారు ట్వంటీ టూ ఉంది ట్వంటీ టూ ఎంత మనం ఫైన్ అవుట్ చేయాలి చూడండి లాస్ట్ డేట్ ఏముంది త్రీ ఉంది ఇక లాస్ట్ డేట్ ఏముంది ఎయిట్ ఉంది అంటే త్రీని ఏ నెంబర్ తొమ్మిది వేస్తే నాకు ఎయిట్ వస్తుంది సిక్సే కదా చెక్ చేయండి సిక్స్ త్రీ సా ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్కి థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత థర్టీ సెవెనే కదా అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని సార్లు పోతుంది సిక్స్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ ఇంటూ సిక్స్ క్రాస్ మల్టీప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుంది మనకి వన్ థర్టీ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ మ్యాన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ బట్ విత్ ద హెల్త్ ఆఫ్ సన్ హీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ త్రీ డేస్ ఇన్ వాట్ టైమ్ కెన్ డూ సన్ ఎలోన్ ఇక్కడ చూడండి ఒక పర్సన్ ఇక్కడేమో ఇతర పర్సన్స్ ఉన్నారు ఆ సెకండ్ పర్సన్ మనం కనుక్కోమని చెప్పారు దీన్ని డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఏం చెప్పాను రెండింటినీ ప్రొడక్ట్ చేసి దాని డిఫరెన్స్ తీసుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అండ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది టూ ఏ కదా ఫైవ్ త్రీస్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వన్ బై టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఏం లేదు ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇద్దరు రెండు టూ పర్సన్స్లో నుంచి ఒక పర్సన్ని తీసేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫైవ్ పర్సన్ కెన్ ప్రిపేర్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లిస్ట్ ఇన్ ఎయిట్ డేస్ వర్కింగ్ సెవెన్ అవర్స్ ఎ డే ఇఫ్ టూ పర్సన్స్ జాయిన్ దెన్ సో హ్యాస్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ దే నీడ్ టు వర్క్ పర్ అవర్ ఎన్ని అవర్స్ చేస్తారు ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్లో క్వశ్చను మనం చాప్టర్ వైజ్ సిరీస్లో టైమ్ అండ్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం ఫైవ్ వీడియోస్లో మొత్తం అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేసాము ఇన్ కేస్ మీరు ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి మీకు అన్ని మోడల్స్ అనేవి అర్థమవుతాయి ఈ క్వశ్చన్ దీని యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంది ఎం వన్ డీ వన్ హెచ్ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డీ టూ హెచ్ టూ మెన్ను డేస్ అవర్సు ఎంతమంది పర్సన్స్ ఫైవ్ పర్సన్స్ ఎన్ని డేస్ చేశారు ఎయిట్ డేస్ ఎన్ని అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ నెక్స్ట్ ఏమైనా అండ్ టూ పర్సన్స్ జాయిన్ అయ్యారు స్టార్టింగ్లో ఫైవ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు టూ పర్సన్స్ జాయిన్ అయితే ఎంత అవుతారు సెవెన్ పర్సన్స్ ఎన్ని డేస్ చేశారు ఫోర్ డేస్ ఎన్ని అవర్స్ చేశారో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకోండి ఈ సెవెన్కి ఈ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది టూ టైమ్స్ పోతుంది సో టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ని అవర్స్ చేస్తారంట టెన్ అవర్స్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ అండ్ బి కెన్ కంప్లీట్ వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టెన్ డేస్ రెస్పెక్టివ్లీ దే స్టార్ట్ డూయింగ్ ద వర్క్ టుగెదర్ బట్ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ బి హ్యావ్ టు లివ్ అండ్ ఏ అలోన్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ద హోల్ వర్క్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఇది కూడా టైమ్ అండ్ వర్క్ క్వశ్చనే ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు ఏ అని రోల్ చేశారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ బి టెన్ డేస్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఎల్సీఎం తీసుకోండి ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి టోటల్ ఫిఫ్టీన్కి టెన్కి ఎల్సీఎం ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఇది నేను చేయాల్సిన టోటల్ వర్క్ అదే థర్టీ యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో తినేస్తున్నారు పర్ డే ఎన్ని
ఫైవ్ రోజుకి ఫైవ్ తింటే టూ డేస్ కింద తింటారు టెన్ కదా అదే కదా మొత్తం థర్టీలో టెన్ యాపిల్స్ అయిపోయినాయి ఇంక రిమైనింగ్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ యాపిల్స్ ఎవరు తినాలి ఏ తినాలి ఏ రోజుకి ఎన్ని యాపిల్స్ తింటున్నారు టూ యాపిల్సే కదా ట్వంటీ యాపిల్స్ తినడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది రోజుకు టూ యాపిల్స్ తింటే ట్వంటీ యాపిల్స్ తినడానికి టెన్ డేస్ పడుతుంది ఈ టెన్ డేస్ ఏంటిది ఏ రిమైనింగ్ డేస్ చేయడానికి చూడండి మనం ఏమాత్రం పొరపాటు చేసినా ఫస్ట్ ఆప్షన్ అదే ఉంటుంది ఇక్కడ టెన్ డేస్ కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పాను ఫస్ట్ ఆప్షన్ టెన్ డేస్ ఉంది ఇది రిమైనింగ్ వర్క్ టోటల్ వర్క్ అదే అడిగింది టూ ప్లస్ టెన్ అంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ డేస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ బై వై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూడండి ఎక్స్ వై ఉన్నారు ఎక్స్ని దేనితో కంపేర్ చేస్తున్నాడు వైతో కంపేర్ చేస్తుంది ఇది కంపేర్ పర్సెంటేజ్లో ఉంటే మనం తినని వాళ్ళు ఎంత తీసుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటారు ఎంత లెస్సు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ రేషియో ఎంత అయింది త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ దే వై ఎక్సీడ్స్ వై ఎక్స్ అంటే వై అనేది ఎక్స్ కంటే ఎంత ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మనం కొనుక్కోవాలి ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ ఫామ్లో ఏంటిది డిఫరెన్స్ బై డిఫరెన్స్ బై స్మాలర్ నెంబర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్కి ఎంత ఇంక్రీజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది వన్ను స్మాల్ నెంబర్ ఎంత త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ బై త్రీ అంటే ఎంత థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ స్టూడెంట్ ఈజ్ మల్టీప్లైయింగ్ ఏ నెంబర్ బై త్రీ బై ఫైవ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై త్రీ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ యాక్చువల్గా దేంతో మల్టీప్లై చేయాలంట ఫైవ్ బై త్రీతో మల్టీప్లై చేయాలి కానీ దేంతో మల్టీప్లై చేస్తాడు త్రీ బై ఫైవ్ తోటి మల్టీప్లై చేశాడు ఆ నెంబర్ ఎంతో మనకు తెలుసా నెంబర్ ఎంతో మనకు తెలియనప్పుడు ఏం తీసుకుంటారు డినామినేటర్ కెల్సియం తీసుకోండి త్రీకి ఫైవ్కి త్రీకి ఫైవ్కి కెల్సియం ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీనే కదా ఆ నెంబర్ ఎంత అనుకుంటారు నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై త్రీ అంటే త్రీ ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫైవ్ కదా ఫైవ్ ఎన్ని సార్లు పోతుంది త్రీ టైమ్స్ త్రీ త్రీ ఎంత నైన్ స్టార్టింగ్ అసలు ఇంత ఎంటర్ చేయాల్సింది ఇలా ఎంటర్ చేశాడంట అయితే ఏమైంది ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి ఎంత ఎర్రర్ అయింది స్టార్టింగ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండాల్సింది నైన్ ఉంది ఎంత తగ్గింది సిక్స్టీన్ తగ్గింది సిక్స్టీన్ ఎక్కడి నుంచి తగ్గింది ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచే కదా సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి సార్లు పోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ డిక్రీజ్ అయింది డిక్రీజింగ్ పర్సన్ ఫామ్ లాంటిది డిఫరెన్స్ బై లార్జర్ నెంబర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్టీన్ లార్జర్ నెంబర్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇలా ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఒక వాల్యూ చాలాసార్లు చెప్తున్నాను మనకు తెలియని వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఏం తీసుకుంటారు ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్లు తీసుకోండి ఒకే వాల్యూ ఉంటే డినామినేటర్ తీసుకోండి మోర్ దాన్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ బై త్రీ ఉన్నాయి త్రీ బై ఫైవ్ ఉంది ఇంకా టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేస్తారు ఈ రెండు టూ నెంబర్ యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకోండి డైరెక్ట్గా మనం ఫ్రాక్షన్ రాకుండా ప్రాబ్లం ఈజీగా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ కోకోనట్ మర్చెంట్ ఫైన్ దట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో కోకోనట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ అ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ పర్సన్ ఈ మోడల్ చాలాసార్లు చెప్పాను ఫస్ట్ మోడల్ ఫస్ట్ సెట్లో వచ్చింది సెకండ్ సెట్లో వచ్చింది థర్డ్ సెట్లో కూడా వచ్చింది ఇది చూడండి ఏమో రాశారు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వం ఈ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ టైమ్స్ పోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది సిపి బై ఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత టెన్ బై లెవెన్ రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది టెన్ రూపీస్ ఎంత కమ్మాడు లెవెన్ రూపీస్కి అమ్మాడు ప్రాఫిట్ వచ్చి కదా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ రూపీ వచ్చింది మన ప్రాఫిట్ వచ్చినా సరే లాస్ వచ్చినా సరే దేని మీద ఫైనల్ చేస్తారు సిపి మీదే కదా సిపి ఎంత ఉంది టెన్ వన్ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది మనకి టెన్
క్యూ ఎంత ఇన్వర్ట్ చేశారు ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆరు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఒక ప్యాంట్ వినండి టైం పీరియడ్ ముగ్గురికి సేమే ముగ్గురు సిక్స్ మంత్స్ పెట్టారు అంటే సిక్స్ మంత్స్ టైం పీరియడ్ అనేది సేమ్గా ఉంటే టైం పీరియడ్ ఈజ్ సేమ్ ఉంటే క్యాపిటల్ రేషియో ఏదైతే ఉంటుందో ప్రాఫిట్ రేషియో కూడా అదే అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకుని టైం పీరియడ్ సేమ్ ఇది సిక్స్ మంత్స్ ముగ్గురు సిక్స్ మంత్స్కి టైం పీరియడ్ సేమ్గా ఉంటే ప్రాఫిట్ రేషియో కూడా అదే అవుతుంది జీరోస్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి కదా ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ నైన్ టైమ్స్ ఫైవ్ లెవెన్ టైమ్స్ దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రేషియో టైం రేషియో సేమ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ రేషియో ఏదైతే ఉందో ప్రాఫిట్ రేషియో కూడా అది సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఇస్ టు లెవెన్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నారు లెవెన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉన్నారు ట్వంటీ సెవెన్ ప్రాబ్లం ఎంత ఇచ్చారు ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు అయితే ఏం కనుక్కోవాలి ఎవరు షేర్ కనుక్కోవాలి షేర్ ఆఫ్ పి పి ఎంత ఉన్నారు సెవెన్ పార్ట్స్ కదా సెవెన్ పార్ట్స్ అనేది ఎంత అవుతుంది నైన్ త్రీజా నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ రిమైనింగ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ జా మళ్ళీ త్రీ ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పోతుంది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద వాల్యూ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో బై జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈ క్వశ్చన్ చూడడానికి భయంకరంగా ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమీ లేదు జస్ట్ న్యూ నెట్లో పాయింట్స్ తర్వాత ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి పాయింట్ తర్వాత ఒకటి ఇక్కడ రెండు అంటే మూడు మొత్తం ఇక్కడ రెండు మొత్తం ఎన్ని పాయింట్స్ పాయింట్స్ తర్వాత ఎన్ని డీట్స్ వస్తాయి వన్ టూ టూ మొత్తం పాయింట్స్ తర్వాత ఫైవ్ డీట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ కూడా చెక్ చేయండి మీరు పాయింట్స్ తర్వాత ఇక్కడ టూ టూ వన్ న్యూమినేటర్లో ఫైవ్ డినామినేటర్లో కూడా ఫైవ్ కదా ఇంకా పాయింట్స్ తీసేయండి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాయచ్చు థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇలా చేస్తే డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు కానీ పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా మనం కన్ఫ్యూజన్ అవుతాం మనం కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే విధంగానే ఈజీ క్వశ్చన్ కూడా కన్వర్ట్ చేస్తారు ఆ ట్వెల్వ్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది త్రీ టైమ్స్ పోతుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఎన్నిసార్లు పోతుంది నైన్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్లో సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఫిఫ్టీ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడడానికి చాలా లెంగ్దీగా ఉంది ఏమీ లేదు పాయింట్స్ ఇస్తే మనకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతామని ఇలా ఇచ్చాడు జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి న్యూమినెంట్లో ఎన్ని ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తున్నాయి డినామినెంట్లో ఎన్ని పాయింట్స్ ఇది చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ద వాల్యూ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పవర్ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పవర్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని బేస్ వాల్యూ సేమ్ అయ్యే విధంగా రాయండి సిక్స్టీన్ స్క్వేరు ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పవరు జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ బేస్ వాల్యూ సేమ్ ఉంది అనుకోండి ఏ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎలా రాయచ్చు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్గా రాయచ్చు కదా అంటే సిక్స్టీన్ పవర్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ త్రీ టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎంత వస్తుంది మనకి సిక్స్టీన్ పవర్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీన్ పవర్ వన్ బై టూ దట్ మీన్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి ఫోర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏరియా ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎగ్జాగన్ ఆఫ్ సైడ్ ఈజ్ టూ రూట్ త్రీ రెగ్యులర్ ఎగ్జాగన్ ఏరియా ఫామ్ లాంటిది సిక్స్ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ సైడ్ ఎంత ఇచ్చారు టూ రూట్ త్రీ కదా టూ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ సిక్స్ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ఎంత ఫోర్ రూట్ త్రీ స్క్వేర్ ఇంట ఎంత త్రీ ఈ ఫోర్కి ఫోర్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్ త్రీ సా ఎంత ఎయిటీన్ రూట్ త్రీ ఎయిటీన్ రూట్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్ ఎల్లో ద రేషియో ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇస్ టు టూ ఇఫ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ జీరో కేజీ ఆఫ్ జింక్ ఈజ్ మిక్స్డ్ ఇన్ సెవెంటీన్ కేజీ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్
టూ జా ఫోర్టీన్ రిమైనింగ్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ కదా సెవెన్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు వన్ పార్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అంటే కాబట్టి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది జింక్ ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఉంది అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి యాడ్ చేశారు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కేజీ ఆఫ్ జింక్ ఈజ్ యాడెడ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కేజీ జింక్ జింక్ యాడ్ చేశారంట వన్ పాయింట్ టూ టూ ఫైవ్ జింక్ యాడ్ చేసేది ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కదా ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేయ హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎంత అవుతుంది వన్ టూ ఫైవ్ జీరో ఈస్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్ టూ టైమ్స్ పోతుంది కదా టూ ఈస్ టు వన్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో టూ ఈస్ టు వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవాలి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కేజీ ఆఫ్ జింక్ ఈజ్ మిక్సర్ విత్ సెవెంటీన్ కేజీ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎల్లాయ్ అది ఇది ఇనీషియల్ మిక్చర్ ఇనీషియల్ రేషియో ఇది ఉంది టోటల్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ చేస్తారు ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది టూ ఈస్ టు వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోస్ అనేవి మీకు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడతా అనిపిస్తే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ మన ఛానల్ని కొంచెం ప్లీజ్ దయచేసి అందరూ సపోర్ట్ చేయండి మీరు ఎంత ఎక్కువగా షేర్ చేస్తారో మన ఛానల్ అనేది అంత ఎక్కువ స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎవరైతే టార్గెటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఎన్టీపీచి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా మన వీడియోస్ అనేవి వాళ్ళకి రీచ్ అయితే వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మన యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయండి నా ఒక్క వీడియోస్ అనేవి నేను చెప్పట్లేదు యూట్యూబ్లో ఎన్టీపీసీ గురించి చెప్పే చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి కానీ కరెక్ట్ క్వాలిటీ కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే వీడియోస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అందుకని ఇవి నేను ఆల్రెడీ ఎన్టీపీసీని ఫోకస్ చేసుకుంటే వీడియోస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఈ క్వాలిటీ కంటెంట్ని వాళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా మన వీడియోస్ నుంచి వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ పొందొచ్చు ఓకే ప్రతి ఒక్కరూ దయచేసి మీ యొక్క సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్